उटे चले शुरू करी लास्ट क्लास कतटुकू पढ़े भाई परीक्षा तीन तारीखे नियम अनुजाई मैं आगे नोटिस परीक्षा तीन तारीख बदपदे बेचे थका बड़ा आल्ला रहमत जो सुस्था बुजते चले जाए सर्वशक्तिमान कम पा मामुन भाई कमिल भाई जब आल्लाइल चिंता करोथ थे कमाना जाए 
আমাদের লার্নিং টাকে কমানো যাবে না হ্যাঁ আমরা যদি মনে করি ঠিক আছে আমি যদি এই এম বি এটা কমপ্লিট করি এম বি এটা কমপ্লিট করলে আমি একটা প্রমোশন পাবো আর প্রমোশন যদি আপনি প্রমোশনটা যদি আপনি না পান তখন আপনি কিন্তু ফার্স্ট হয়ে যাবে কারণ হলো যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে ইউ হ্যাভ লার্ন সামথিং আপনি এম বি এ কমপ্লিট করেছেন আপনি কিছু একটা জিনিস শিখেছেন শিখাটার দিকে আমাদের ফোকাস থাকতে হবে মানে সার্টিফিকেটের দিকে না কিন্তু আমাকে যেটা চিন্তা করতে হবে যে আমি কতটুকু শিখলাম কতটুকু জানলাম এটা হচ্ছে কি আমাদের সবচেয়ে বড় বিষয় তো যে কোনো ক্ষেত্রে আমাদের আসলে লার্নিংটাকে আমাদের ফোকাস রাখতে হবে আমরা যেন শিখি একটা জিনিস আমি একটা আমি একটা আমি একটা কোর্সে ভর্তি হয়েছি আমি শুক্রবারটাকে নষ্ট করে আমি ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছি আমাকে এটা বুঝতে হবে যে আমি আমি শিখবো আমাকে একটা টেক অ্যাওয়ে নিয়ে যেতে হবে এই কোর্স থেকে বা পুরো প্রোগ্রাম থেকে আমি কিছু শিখলাম আমি এইচআর এইচআর সম্পর্কে কিছু শিখলাম সিএসআর নিয়ে আমি কিছু শিখলাম বিজনেস এথিক্স নিয়ে আমি কিছু শিখলাম হ্যাঁ পুরো জিনিস আমি আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো না কোথাও হয়তো অ্যাপ্লাই করতে পারবো না আপনার মনে হতে পারে স্যার আপনি এত কথা বলে বিজনেস এথিক্স নিয়ে এত কথা বলেছেন সিএসআর নিয়ে এখন কথা বলছেন স্যার এগুলো তখন অ্যাপ্লিকেশন তো স্যার আমি করতে পারবো না অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন কি পারবেন না সেটা হয়তো বা আপনি এখন বুঝতেছেন হয়তো পারবেন না বাট দশ বছর পরে আপনি হয়তো এমন একটা সিচুয়েশনে থাকতে পারেন এমন একটা পজিশনে থাকতে পারেন যে আপনি তখন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সামনে বলতে পারলেন বিষয়টা আপনি এমপ্লিকেশনের মতো হয়তো বা সেই অবস্থায় হয়তো বা আপনি নাই কিন্তু আপনি এই নলেজটা আপনি শেয়ার তো করতে পারবেন এটা তো সবচেয়ে বড় বিষয় গতকালকে আমি আমার এই আমার আমার বড় মেয়ে ও তো ক্লাস ওয়ানে পরে তো দেখা গেছে যে যেমন যেহেতু আজকে ছুটি মানে ওর এখন পরীক্ষা চলতেছে হ্যাঁ পরীক্ষা চলতেছে তো তো কালকে পড়াশোনা করে নাই ঠিক আছে কালকে পড়াশোনা করে নাই তো আমি জিজ্ঞেস করলাম রাত্রে বেলায় কালকে আমার শরীরটা শরীরটা খারাপ ছিল ওই জন্য আমি গতকালকে আমি আসলে ছুটি নিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটি থেকে বাসায় ছিলাম কালকে আমি তো রাতের বেলায় আমি জিজ্ঞেস করছি যে কি অবস্থা পড়াশোনা করছো নাকি তো বললো যে না পড়াশোনা করে নাই বাচ্চা মানুষ আমি ওকে একটা জিনিস বললাম যে আম্মু শোনো একটা জিনিস মনে রাখবা সেটা হচ্ছে পড়াশোনা তোমার কাছে কেউ নিতে পারবে না তোমার তোমার যে পেন্সিলটা আছে সে পেন্সিলটা তোমার ছোট বোন নিয়ে যেতে পারে পেন্সিলটা তোমার ওই যে স্কুলে নিয়ে গেলা বা হচ্ছে ঠিক আছে যদি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে ওর জিনিসপত্র চুরি হবে না বাট নিয়ে মানে যদি মনে করেন হয়তো বা হারাই যেতে পারে জিনিসটা ওর ওর ছোট বোন নিয়ে যেতে পারে বা বাসায় হয়তো বা অন্য কোনো বাচ্চা আসে বাচ্চা এসে নিয়ে যেতে পারে পেন্সিল খাতা নিয়ে যেতে পারে তারপরে আপনার একটা বই নিয়ে যেতে পারে আপনার জামা কাপড় আছে জামা কাপড় নিয়ে যেতে পারে কিন্তু পড়াশোনাটা কেউ নিতে পারবে না এটা কেউ নিতে পারবে না তুমি যে পড়াশোনাটা করবা এটা এটা খালি তোমারই থাকবে এটা কেউ নিতে পারবে না নোবডি কেউ নিতে পারবে না যা শিখবা সেটা সেটা সম্পূর্ণ তোমার কাছেই থাকবে হ্যাঁ এটা এমন জিনিস এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে দুনিয়ার এমন একটা জিনিস জ্ঞান নলেজ কেউ নিতে পারবে না আপনার কাছ থেকে এটা বাড়ে এটা আপনি যখন শেয়ার করবেন যেমন আমি আপনাদের ক্লাসে ক্লাস যখন বলছি আপনাদের ক্লাসে যখন আমি এটা বলি তাহলে কি আমার নলেজ কিন্তু বাড়তেছে নলেজ কিন্তু কমতেছে না কিন্তু নলেজ বাড়তেছে আমার তো এই জন্য আমি যেটা বলতেছি যে নলেজ এটা কিন্তু আসলে আমি একদিন শিখলাম শিখে কিন্তু বিষয়টা নিজের মধ্যে রেখে দেওয়া না এটা উই হ্যাভ টু ডিসিমিনেট অ্যামং আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যামং আওয়ার ফ্রেন্ডস অ্যামং আওয়ার কলিগস এভরিবাডি আমরা যা শিখেছি সেটাকে ডিসিমিনেট করা জানানো সবাইকে আপনি দেখবেন যে ইসলামে কিন্তু এটাই বলেছে যে তুমি যা জানো সেটা আরেকজনকে জানাও ইভেন একটা আয়াত হলেও এই যে জানানোর বিষয়টা দেখেন নলেজ শেয়ারিং এর বিষয়টা সবাই বসে নলেজ শেয়ার করতে হবে নলেজ কে কখনো ওই যে কুক্ষিগত করে রাখা যাবে না নলেজ কে আপনাকে শেয়ার করতে হবে ঠিক আছে এই হলে কি অবস্থা আপনি দেখবেন যে আমি কিছুদিন আগে আমার একটা রিসার্চ পেপার আমি আমি পাবলিশ করেছি আর একটা বড় জার্নালে আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছে ইনশাল্লাহ তো এই নিয়ে দুইটা বড় বড় জার্নালে আমি লেখা ছাপালাম তো লেখাটা কিন্তু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ঠিক আছে এখন লেখাটা আপনারা পড়ছেন কি পরে নাই সেটা আমি জানি না ঠিক আছে বা ঠিক আছে হয়তো আরে পরে সারের এই লেখাটা 
পরে কিছু বুঝবো কিনা এই জন্য অনেকে হয়তো পড়েন নাই হ্যাঁ আপনার ওই যে কিছুক্ষণ আগের ক্লাসে বললাম যে ইনোভেশন ইনোভেশনের কথা আমরা সবাই বলি বাট ইনোভেশন আমরা লাইক করি না ঠিক আছে ইনোভেটিভ চিন্তা ভাবনা কারণ ওই আর্টিক্যালটা কিন্তু কমন জিনিস যে এথিক্যাল কনজামশন আমরা যাই জিনিসই কনজিউম করি উই হ্যাভ টু বি এথিক্যাল উই শুড নট ওয়েস্ট আওয়ার রিসোর্স উই শুড ওয়েস্ট আওয়ার ফুড উই শুড ওয়েস্ট আওয়ার ক্লোজ ইন এভরিথিং অপচয় করা যাবে না আপনি ইসলামে দেখেন বলতে যে অপচয় শয়তানের অপচয় শয়তানের ভাই আবার এটাও বলছে যে যারা তিপটা তিপন ব্যক্তি তিপন ব্যক্তিকে কিন্তু আল্লাহ কি জানি বলে পিউরিফাই করবেন না उपस्थापन कर पश्चिमा विश्व सर जिन भाव देखा है सर जेमन सर ओरा एक जिन लाइफ स्पैन बोले रखे पांच बचर यूज करा जाए थ्रोईंगउट যেটা এখন আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশ অথবা বলেন স্যার উন্নয়নশীল দেশ অথবা যে দেশগুলো আছি স্যার যাদের ইনকাম কম স্যার তারা ওখান থেকে এগুলো নিয়ে আসতেছি কিন্তু আবার তারাও আমাদেরকে বলতেছে যে এটা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর তোমরা এনভায়রনমেন্টটাকে নষ্ট করতেছ স্যার আমরা এখন এনভায়রনমেন্টটাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি না কিন্তু ঠিকই স্যার ওই যে যেহেতু আমার জন্য সাশ্রয়ী হবে সেই জন্য আমি স্যার এই আইটেমগুলো স্যার আমি আমদানি করছি স্যার डोरे बंदी रेखे दिल क्लोजेटे रेखे दिल्ली कहते पसिबल ब्रिजिंग जैकेट ग जैकेट 
এরকম কিন্তু একটা কমন একটা বিষয় আছে যদিও আসলে আমি সুইডেনে গিয়ে আমি সেকেন্ড হ্যান্ড মানে আমি কিছু কিনি নাই বাট আমি সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস বিক্রি করছি মানে আমার আমি আসার আগে আমি আমার জ্যাকেট ছিল ওইটা আমি বিক্রি করে আসছি ঠিক আছে এই হেলে কি অবস্থা তো বিষয়টা হলো যে জ্যাকেট জ্যাকেট নিয়েও আসছি নিয়েও আসছি আবার আবার সেলও করে আসছি পিটাই তো যাই হোক আপনার হলো যে এই যে বিষয়গুলো একটা জিনিস ওয়েস্ট না করে আপনি আর যদি দিয়ে দিলেন যদি কিন কেনা না হোক আপনি যেটা ডোনেট করে দিলেন ডোনেট করে দিলেন হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই তুমি যেহেতু কিনতে পারতেছো না ওকে ফাইন ইউ ক্যান ইউজ ইট ঠিক আছে এমনও ছিল যে আপনার ওখানে যেমন আমরা যখন উপসালার স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে আমরা কাজ করতাম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে আমরা যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যে আপনার ওখানে সুপার শপ গুলো যেগুলো ছিল ওখানে তো আপনার খুবই স্ট্রিক্টলি মেনটেন করা হয় এই যে ডেড লাইনটা খাবারের যে ইয়েটা আছে ডেটটা স্ট্রিক্টলি মেনটেন করে ওরা দেখা গেছে যে আপনার মনে করেন একটা পাউরুটি পাউরুটির মেয়াদ আছে মনে করেন হচ্ছে এক সপ্তাহ ওরা তিন থেকে চার দিন শেলফে রাখবে তিন থেকে চার দিনের মধ্যে শেলফে যদি ওটা সেল না হয় তাহলে তাহলে ওরা দেখা যেত ওরা আমাদেরকে দিয়ে দিত আমরা কি করতাম আমরা ওদের কাছে কারেক্ট করতাম কারেক্ট করে আমরা ওই যে আমাদের যেই আমরা যেই স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনটা ছিল সেখানে আমরা এগুলো রেখে দিতাম তো দেখা যেত যে যারা হয়তো বা ওই যে পাউরুটি কিনতে পারতো না তারা এখান থেকে এসে নিয়ে যেত মানে ফ্রি ফ্রি হ্যাঁ ফ্রি এগুলো টাকা নিত না ওরা আমাদের কাছে টাকা নিত না আমরাও টাকা নিতাম না ইভেন আমিও আমিও যখন প্রথম প্রথম যখন গেছি আমিও কিন্তু এইসব প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু আমি নিজেও কনজিউম করছি আমার নিজের কিন্তু মনে হয় হ্যাঁ আমি এরকম ফেলাই দেওয়া জিনিস খাবো না ফেলাই দেওয়া জিনিস না ওটা কিন্তু মেয়াদ আছে ভাই এটা বুঝতে হবে মেয়াদ আছে কিন্তু তার বলা যে এক সপ্তাহ মেয়াদ ওরা তিন দিন তিন থেকে চার দিন শেলফে রাখবে এরপরে ওরা সেটা আমাদেরকে দিয়ে দিত আমরা তো আমাদের কাছে আনলেই সাথে সাথে সবাই নিয়ে যেত আর ঠিক আছে স্টুডেন্টরা বিভিন্ন স্টুডেন্টরা থাকতো ওরা এসে নিয়ে যেত তো এরকম ছিল আর অনেক সময় আপনার ওই যে খাবার আসতো ওই যে আপনার হচ্ছে যে বার্গার আসতো পিজ্জা আসতো তারপরে স্যান্ডউইচ আসতো সেগুলো অবশ্য আমি খাইতাম না কারণ সেখানে আপনার পর্ক থাকতো পর্ক থাকতো বলে খাইতাম না আবার চিকেনেরও আসতো কিন্তু চিকেনও খেতাম না কারণ সেগুলো নট হালাল হালাল মুরগি বা হালাল গরুর ওখানে দোকান আলাদা ছিল সেখান থেকেই ওই গরু গরুর মাংস মুরগি মাংস আমি কিনতাম কিনে রান্না করতাম বাসায় বাট আমি বাইরে এগুলো খেতাম না কারণ ওগুলো তেজার নট পারমিটেড खुब व्यापक জিনিস এবং আমি বলবো যে আপনাদের এই যে কোর্সটা বিজনেস এথিক্স আমি জানি না আপনারা কোর্সটা কিভাবে নেন বাট এই কোর্সটা আমি আমি মনে করি ইট ইস দা বেস্ট কোর্স আমি যদি বলি সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি সেরা কোর্স এই কোর্স লাইনে ঠিক আছে মানে আমি আসলে আপনাদের সাথে যে দুইটা কোর্সই নেই দুইটা কোর্সই কিন্তু বেস্ট কারণ হলো যে এইচ আর আইএস এইচ আর আইএসটা আসলে আপনি টেকনোলজি ছাড়া আপনি সার্ভাইভ করতে পারবেন না ইটস নট পসিবল টেকনোলজি ছাড়া আমাদের অস্তিত্বই থাকবে না আজকে টেকনোলজি না থাকলে আপনারা আজকে ক্লাসও করতে পারতেন সহজ হিসাবে মোরালিটির যে বিষয়টা যে আসলে আমাদের কিন্তু মোরাল মোরালিটি আমাদের চিন্তা করতে হবে যে সব সবকিছু আপনার ঠিক আছে যে মানে সব সবকিছু ঠিক আছে কিনা সব সবকিছু ভালো অবস্থায় আছে কিনা হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে এই হলো কি অবস্থা সো রেশনাল আর্গুমেন্ট ফর সি এস আর তো রেশনাল যে বিষয়টা দেখেন আমরা আসলে যে বিষয়টা আমরা বলি যে আসলে আমরা সবাই সবাই চাই যে আমাদের এই প্রফিট বাড়াতে দেখেন প্রফিট বাড়ানোটা দোষের কিছু না বাট কথা হচ্ছে যে আমাকে প্রফিট আমি বাড়াবো সব অবশ্যই বাট অবশ্যই সেটা এনভায়রনমেন্ট এবং মানুষের ক্ষতি করে না যেটা আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আমরা সবসময় বলি যে সেটা হচ্ছে যে আপনি প্রফিট আর্ন করেন কোনো সমস্যা নাই বাট ইউ হ্যাভ টু কনসিডার এনভায়রনমেন্ট ইউ হ্যাভ টু কনসিডার পিপল আপনার মানুষের ক্ষতি করে তারপরে হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করে আমাদের কোনো কার্যক্রম চালানো উচিত হবে না ঠিক আছে এই হলো অবস্থা ইকোনমিক আর্গুমেন্ট যেটা আমি এটাকে বললাম যে ইকোনমিক যে বিজনেসটা ইকোনমিক আর্গুমেন্ট বলে ঠিক আছে খালি আমার প্রফিট লাগবে যেটা ওই যে ইকোনমিক্স এর যে ট্রেডিশনাল ডেফিনেশন আছে যে ম্যাক্সিমাইজেশন অফ প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন অফ ওয়েলথ 
ঠিক আছে এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু আসলে আমাদেরকে এখানে বিষয়টা চিন্তা করতে হবে যে আমাদের ইকোনমিক্যালি আমরা কতটুকু চিন্তা করব কতটুকু আমরা মানে এনভায়রনমেন্ট কনসার্ন হব অবশ্যই আমাদের এনভায়রনমেন্ট কনসার্ন হতে হবে মানুষের চিন্তা করতে হবে ঠিক আছে আপনি প্রফিট আর্ন করতে শুধু শুধু প্রফিট 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 করতে করতে কিন্তু এখন দুনিয়ার এই অবস্থা ঠিক আছে পৃথিবী এখন বাস মানে কি বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে বসবাসের অযোগ্যটা করছে কি মানুষিত করছে তো এই জন্য আপনার হচ্ছে যে শুধু প্রফিট এর কথা চিন্তা না করে জনগণের সুরক্ষার জন্য অনেক ধরনের আইন কানুন করে থাকে তাই না বাংলাদেশে অনেক আইন কানুন আছে তো আইন কানুন গুলো করার আগে আমাদের কিন্তু অবশ্যই আগে ভ্যালু এবং নর্মস এর কথাটা দেখেন এখানে আগে লিখছে আগে তো আইনের কথা লিখতে পারতো আগে তো ল এর কথা লিখতে পারতো তাই না আগে কেন ভ্যালু এবং নর্মস এর কথা লিখছে কারণ হচ্ছে এগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ আইন দিয়ে আপনি সবাইকে কন্ট্রোল করতে পারবেন না আমি গতকালকে ওই যে পত্রিকায় পড়লাম প্রথম আলোতে বলছে যে এই যে কক্সবাজারে এই যে খালি কক ক্রস ফায়ার হয় ওই যে আপনার মাদক চোরা কারবারি যা ওখানে মুভমেন্ট করে এই জন্য পুলিশ তারপরে র্যাব এরা ক্রস ফায়ার করে তো তারপরও কিন্তু কি হচ্ছে না এই যে আপনার মাদক চোরা চালানি এটা থামতেছে না থামবে কেন কিভাবে থামবে কিভাবে আপনি চিন্তা করেন মনে করেন আজকে যদি বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ এসব নেশা যাদের দ্রব্য খাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে তো ক্রস ফায়ারের দরকার নেই দরকার আছে আপনি দেখেন আগে আজকে যদি মানুষ বাংলাদেশের মানুষজন যদি ইয়াবা খাওয়া ছেড়ে দেয় তারপর আরো কি কি সব আসছেন নতুন নতুন ঠিক আছে ওগুলো যদি খাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে কি এই আপনার দরকার আছে এই চোরা চালানির চোরা চালানি এসব প্রোডাক্ট কি আসবে আসবে না চাহিদা নাই চাহিদা আছে বলে কিন্তু এগুলো ঢুকতেছে আজকে যদি চাহিদা না থাকতো তাহলে কিন্তু এগুলো আসতো না সিম্পল হিসাবে আমি ধর্ম মানি না ওকে ফাইন আপনি চিন্তা করেন আপনি একটা নেশা জাতীয় দ্রব্য খাচ্ছেন আপনি ইয়াবা খাচ্ছেন আপনি ওই যে হেরোইন খাচ্ছেন কি বেনিফিট আছে আপনার একটু নিজেকে আমরা একটু প্রশ্ন করি যে কি বেনিফিট আমি আমি যে একটা মাদক দ্রব্য খাই আমার কি লাভ আছে কোন লাভ আছে আদৌ হ্যাঁ মানে আমি একটু জানতে চাই মামুন ভাই আপনারা তো আর্মির লোক আপনারা তো আপনারা তো অনেক সময় তো এগুলো তো ফেস করছেন এই ধরনের চোরা চালান বা চোরা কারবারি তো ফেস করছেন আপনারা তো আপনার কাছে মানে কি মনে হয় যে আসলে এগুলোর এগুলো যে মানুষজন যে এইসব এগুলো করে কেন প্রত্যেক ধর্মই আসলে আমাদেরকে বলেছে যে ভালো কাজ করতে খারাপ কাজ করতে সব ধর্মে নিষেধ করা হয়েছে সেটা মুসলিম হোক কেনাটা ধর্মে হোক ধর্মীয় অনুশাসনটা আমাদের গড়ে উঠে নাই আমার যেটা মনে হয় আর কি সেটা সব ক্ষেত্রেই যারা যাদের ভিতরে কিছুটা ধার্মিকতা পালন করে লালন করে তারা এনাদার সাইড থেকে বা পারিপার্শ্বিকতা থেকে যারা তারা অনেকটাই ভালো হয় স্যার তারা এইগুলো করে না আড্ডা দিবে না সিগারেট খাবে না একটা সেলেপেলের ভালো একটা জেন্টিল অ্যাটিচিউড আপনার চোখে পড়বে তার মানে কি তার একটা পারিবারিক শিক্ষা আছে আদর্শ আছে ধার্মিকতা আছে তো যাদের ভিতরে এইগুলো নেই তারা সেগুলো করবে স্যার আপনি রুলস রেগুলেশন করে ক্রস ফায়ার করে এগুলো তো হবে না স্যার ঠিক আছে আগে ল আগে দেশে কঠিন আইন থাকতে হবে দেশে কঠিন আইন থাকলে তাহলে লোকজন মদ খাওয়া ছেড়ে দিবে লোকজন মাদক মানে মাদক নেওয়া ছেড়ে দিবে হচ্ছে যে তারপরও কি আপনি ঠেকাতে পারতেছেন না আপনি কঠিন ল কঠিন থেকে কঠিনতম ল করেন তারপরও কিন্তু মানুষজন তারপরও কিন্তু খাওয়া তো কমতেছেই না খাওয়ারও বাড়তেছে তাহলে ওই যে পরিবারের পারিবারিক শিক্ষা পরিবার থেকে কিন্তু আমরা সবকিছু শিখি 
মনে করেন আমি আমি আজকে নামাজ আমি আমি যখন ছোটবেলায় যখন আমি দেখতাম যে আমার আমি যেটা আমি আমার নানা নানা বাসাতে আমার আমার জন্ম বড় হওয়া তো সেখানে আমি দেখছি যে আমার নানা নামাজ পড়তো তারপর হচ্ছে যে ভোর বেলায় উনি নানা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ উনি নানা অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত উনি একদম পাঁচ রক্ত উনি মসজিদে নামাজ পড়তো এবং নানাকে আমি দেখতাম যে আপনার ওই জুম ফজরের নামাজ পড়ে এসে উনি কোরআন তেরত করতো একদম হচ্ছে আপনার সকাল সকাল টকাল উঠে যায় তারপরে ওই যে উনি এসে নামাজ নামাজ পড়ে তারপর উনি একটু রেস্ট নিতে পারবে নানা এভাবেই চলতো আমি সবসময় দেখছি আমার নানি আমার নানির নামাজ পড়তো আমার আমার আব্বা আমার আব্বা আলহামদুলিল্লাহ আমার আব্বা আমার আব্বাকে আমি কখনো তাকে নামাজ মিস করতে দেখি নি হ্যাঁ জামাত হয়তো বা দুই এক কারণে মিস হয়ে যে যেতে দেখছি বাট নামাজ সে কখনো মানে জামাত মিস হইছে হয়তো বা কোন না কোনো কারণে নামাজ সে কখনো মিস দেয় নাই এমনও হয়েছে যে আমার আমার আব্বার যখন ওই যে চোখে আহ অপারেশন করলো ছানি অপারেশন করছে ওই সময় দেখা গেছে যে আমি ছিলাম পাশে ছানি অপারেশন তো বেশিক্ষণ লাগে না তো দেখা গেছে যে উনি আসরের নাম আসরের নামাজের পরে আর কি সার্জারি শুরু হয়েছে তো গরমকাল যেহেতু দিন বড় দেখা গেছে যে মানে ডাক্তার বললো যে ঠিক আছে এখন যাও তোমার আব্বুর অপারেশন হয়ে গেছে তুমি আব্বুর সাথে কথা বলতে পারো আমি ঢুকলাম তা আমাকে আব্বু বলতে হচ্ছে হ্যাঁ ইয়ে আরমান বাজে কত আমি বললাম যে সাতটা বাজে তখন তো ওই মাঘরেবের টাইম ওরকমই সাতটা বা ছয় ঘন্টা পর্যন্ত সাতটা মতো এরকম সাতটা বাজে তা আমি অলরেডি নামাজ পরে ফেলছি বলতেছে যে এই তো নামাজ তো মিস হয়ে গেল হ্যাঁ 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 আমি তো নামাজটা করে নেই আমি কিলাম যে না না তোমার অপারেশন হয়েছে চোখের অপারেশন তোমার দরকার নাই পরে পড়ো সমস্যা কি কেন না না পড়তে হবে নামাজ উনি দেখলাম যে ওই যে উনি বসে বসে উনি নামাজ এই যে বিষয়গুলো এইগুলো আসলে একটা সন্তান নামাজ পড়ার বিষয় বলেন বা এই ধরনের বিষয়গুলো কোথা থেকে শিখে ফ্যামিলির কাছ থেকে শিখে তো ফ্যামিলি ফ্যামিলি ছাড়া এগুলো শিখাবে কে শিখানো শিখানো কেউ নাই তো ফ্যামিলি শিখাবে আর ফ্যামিলি যদি তাকে না শেখায় ফ্যামিলি যদি তাকে এথিক্যাল ভ্যালুজ যদি দিতে না পারে সেটা আসলে ফ্যামিলির ব্যর্থতা তাই না এই যে দেখেন এখনকার ছেলে মেয়েরা আপনি দেখবেন যে মানে মাদক দ্রব্য নিচ্ছে কেন নিচ্ছে আমি যদি প্রশ্ন করি যে ভাই তুমি মাদক দ্রব্যটা কেন নিচ্ছো ওয়াই কথা হচ্ছে কি কেউ কোনো অ্যান্সার দিতে পারে না মানে বলে যে হ্যাঁ আমি এই কারণে নেই বাট সেটা আসলে কোনো কারণ না হ্যাঁ অনেকে বলে কি আমি ডিপ্রেশনে চলে ডিপ্রেশনে আমি ইয়া খাচ্ছি আমি ইয়াবা খাচ্ছি আমার আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে আমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে ছেড়ে চলে গেছে এই জন্য আমি খাচ্ছি আরে ভাই যে আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে ভালো কথা ঠিক আছে তো তার জন্য আপনাকে নিজেকে নষ্ট করা দরকার কি এই যে এগুলার আসলে কোনো মানে ব্যাখ্যা নাই এই জন্য বিষয়টা হচ্ছে যে পারিবারিক শিক্ষাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মানুষ ঘুষ খায় কেন ঘুষ খায় আমার এই বড় বড় গাড়ি লাগবে আমার এই গুলশান বনানি এলাকায় ফ্ল্যাট লাগবে এই জন্য ঘুষ খায় আরে ভাই আপনি সুস্থ হবে বেঁচে থাকেন এটি হলো সাকসেস বা কথা হচ্ছে যে আমরা মানে হচ্ছে কম্পিটিশন কম্পিটিশন তো কোথায় থাকা উচিত ছিল কম্পিটিশন আমরা থাকা উচিত ছিল হচ্ছে নলেজ নলেজ কেতে থেকে আমি একটা জিনিস নতুন একটা জিনিস শিখলাম নতুন একটা জিনিস জানলাম এইদিকে কম্পিটিশনটা থাকা উচিত ছিল বাট আমাদের কম্পিটিশন হচ্ছে শুধু টাকা পয়সায় আমার পক্ষে যত আপনি আইন দেন না কেন লাভ নাই আমি রিভার পলিউশন করতেছি আমার মধ্যে যদি এই চিন্তাটা না থাকে যে না আমি যদি নদীতে এই পানিটা নদীতে যদি আমি আমি ময়লা পানি ফেলাই এটা কি ক্ষতি করতে পারে এই ভ্যালুজটা যদি না আসে আপনি বাংলাদেশে আপনি হাজারো আপনি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন করেন কোনো লাভ নাই তো মানুষের মধ্যে ওই 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 চিন্তাটা কিন্তু আসলে আসে না তো ঠিক আছে যাই হোক এই এই যে আপনার এখানে আমি কিছু কোয়েশ্চেন আমি দেখেছি এই কোয়েশ্চেন গুলো হয়তো বা আপনাদের শর্ট কোয়েশ্চেন শর্ট শর্ট কোয়েশ্চেন এর যেই প্রিপারেশন সেই প্রিপারেশনে আপনাদেরকে হেল্প করবে ঠিক আছে তো এখানে আমরা মোটামুটি তো যা যা পড়েছি পড়েছি আর কি সেই সেটার উপর বেস করে আপনার এখানে ইয়েটা করা আর হচ্ছে যে আপনার এটা তো আমি একটা এটা পার্টিকুলার বইয়ের উপর দেওয়া ঠিক আছে ওই বইয়ের ওই বইয়ের একটা চ্যাপ্টার 
परीक्षा शुक्रवार সবাই ভালো থাকবেন ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার জি আসসালামু আলাইকুম স্যার